大家好，我是八藏。我们看电视剧时，经常能看到这样的情节：皇帝赐某人去死，然后这个人就会感谢皇帝，然后乖乖自杀。如果这个时候有人发出疑问，他为什么不拒绝呢？那大家一定会觉得这一行要问吗？赐死就是给你个体面去死的机会，你要是不愿意体面，自然会有人帮你体面。想拒绝是不可以的。然而，赐死毕竟不等于公开处死，确实还是存在那么一丢丢翻盘余地的。那么，历史上有没有被赐死的人可以抓住这么一丢丢余地，搞个绝地大翻盘呢？今天我们要说的这个人，就是这么一个被统治者赐死却能绝地翻盘的狠人。唐朝末年，有个叫田令孜的宦官，这哥们虽然不是皇帝，但比皇帝还皇帝，不但军政大权都掌握在手里，皇帝唐僖宗还管他叫爹。就是在田令孜主政时期，农民军首领黄巢攻入了长安，田令孜没办法，只能带着皇帝逃到了四川。田令孜虽然到了四川，却欺负本地人。每到赏赐的时候，他总是重赏从长安来的诸军，却不赏赐四川军队。有一个军人实在看不下去了，他就是本期的主角——西川黄头军使郭琦。郭琦看到四川的将士们辛苦打工，却得不到应有的工资，一股热血直冲脑门，打算为这些打工人伸张正义。在一次宴会上，郭琦壮着胆子起身，对田令孜说：“四川军人不是没钱，也不是贪心。”但是四川军人和其他军人都在保卫朝廷，凭什么得到的赏赐这么少呢？现在大家心里都很不爽，我希望您能分配的平均一点，这样我们就满足了。田令孜听了很不高兴，他问道：“你有什么功劳啊？那意思就是你他妈是什么东西啊？也配跟我说话？”看到田令孜这样的态度，郭琦顿时忍不了了，他把衣服一扒，说道：“老子跟党项打了十七次。”跟契丹打了十多次，全身是伤，打吐玉魂时，肠子都流出来了，直接缝回去，接着跟他们干。你他妈说我没有功劳？田令孜感到无话可说，他心想，像这么牛逼又有反抗精神的打工人，还是弄死比较好。于是他让人另外找了一个酒杯倒满酒，让郭琦喝。傻子都能看出来，这肯定是下毒了呀。郭琦看到摆在面前的酒，一腔热血顿时凉了。薛姨娘脑袋也冷静了，她想：我要是不喝，肯定出门就会被他埋伏的杀手弄死；要是喝了，说不定还有一线生机。赌一把吧，喝。于是郭琦脸上笑嘻嘻，心里妈卖批，硬生生把酒喝了。喝完以后，郭琦立刻就跑回了家。婢女看到脸色阴沉的郭琦，刚想问问怎么回事，下一秒就被郭琦一刀插死了。杀了婢女后，郭琦变身吸血鬼，咬住婢女的脖子，大口吸入婢女的鲜血，腥臭的鲜血入味后，郭琦感到一阵反胃，把毒药全部吐了出来。接着，郭琦召集了士兵，对他们下达了命令。他的命令不是让士兵跟着他讨伐田令孜复仇，也不是让士兵保护他逃走，而是士兵们，你们的目标是街道和市场，尽情的烧杀抢掠吧。之所以要下达这样的命令，是因为郭琦明白，以他的实力讨伐田令孜肯定做不到，让士兵保护自己逃走，这帮人也未必愿意。以上两件事情都不容易做到，然而调动人内心深处的贪婪和暴力却容易得多。让他们去烧杀抢掠吧，只有这样原始的诱惑，才能让他们心甘情愿地成为叛军。到时候他们就不得不听我的命令了。哼哼，果然士兵们很快就对街道和市场展开了烧杀抢掠，不知道又有多少无辜的百姓因此而丧命。然而史书对此显然根本懒得记载，他只告诉我们。得知此事的田令孜大惊失色，他带着皇帝逃到东城，命令诸军围剿郭琦。成功把士兵拉下水的郭琦下令收兵回营。节度使陈进轩派兵围攻郭琦，一番恶战后，郭琦突围而出。到达江边后，郭琦的身边只剩下一个小吏还在跟随，但不管怎么说，他确实成功了。他用百姓和士兵的鲜血铺路，让自己成功逃出升天。然而，郭琦的家人还在城里，对他的追杀也没有结束。这该怎么办呢？这时候，又一个计策涌上心头。郭琦对小丽说：“陈俊轩知道我并没有罪，只不过现在军府已经被惊扰，他需要清算我来安定人心。”
，你能跟我走到这，我很感动。现在我想了个好办法，既能保证我的平安，又能报答你。你现在拿着我的硬件去见陈俊轩，告诉他你已经把我杀了，尸体落水找不到了。所以只能献出我的硬件，这样一来，陈俊先可以宣布我死了，来安定人心。你能获得重赏，我的家人也能被赦免。我现在去广陵，你过几天再偷偷把真相告诉他们。小丽听了以后，就按照郭琦的话去做了。果然，陈俊先没有再追杀郭琦，还赦免了郭琦的家人。就这样，一个为了活下去不择手段的魔鬼活了下来。然而，那个保家卫国、血战沙场、为了打工人争取利益的英雄，却永远的死去了。好了，故事讲完了，大家喜欢的话就给个关注和三连吧。如果喜欢的人多，我以后会多讲点儿这种故事。那我们下期再见，拜拜啦！